നമസ്കാരം കൂട് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി എസ് എസിൻ്റെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പൊസിഷൻ ഇത് നമ്മുടെ ഡോമിലെ എലമെൻറ്റുകളെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സി എസ് എസിൻ്റെ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഇതും ഡിസ്പ്ലേയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ ബേസിക്കലി ലേ ഔട്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് ബേസിക്കലി ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് എങ്ങനെ എലമെൻസുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് മൊത്തം പേജിൻ്റെ ലേ ഔട്ടുകളെ തീരുമാനിക്കാനാണ് ബേസിക്കലി ഡിസ്പ്ലേ നേരെ മറിച്ച് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് ഈ പേജിൽ ചില എലമെൻറ്റുകളെ മാത്രം മാറ്റി പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റിനെ എടുത്തിട്ട് പല രീതിയിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ സോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസിക്കലി അഞ്ച് ടൈപ്പിലുള്ള പൊസിഷൻസ് ആണുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് റിലേറ്റീവ് ഫിക്സ്ഡ് അബ്സല്യൂട്ട് പിന്നെ സ്റ്റിക്കി ഇത് ഡിസ്പ്ലേ പഠിക്കണേ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല എന്നാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില എലമെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം സോ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് ഈ ചാനലിന് വലിയൊരു സപ്പോർട്ടായിരിക്കും സോ നമുക്ക് കൂടുതലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് ഡിവ് ഉണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നായിട്ട് മൂന്ന് ഡിവ്സ് ഉണ്ട് പുറത്തെ ഡിവിൻ്റെ പേര് ഔട്ടർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഡിവിൻ്റെ പേര് ഇന്നർ അതിൻ്റെ മുള്ളിലത്തെ ഡിവിൻ്റെ പേര് ഐറ്റം എന്നായിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന മൂന്ന് ഡിവ് ഒന്ന് ഔട്ടർ ഔട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്നർ ഇന്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐറ്റം ഓക്കെ സോ അതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം അതിനകത്തും മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകളിലത്തെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് രണ്ട് ലേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു ലേബിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നെ തന്നെ വേറൊരു ലേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നറിനകത്ത് ഇതേപോലെ സി എസ് എസ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലേബിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കാം ഇന്നർ ലേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഡിവിനകത്തും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിനൊരു ക്ലാസ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐറ്റത്തിന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓർഡർ കൊടുക്കാം ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓർഡർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാനുള്ളൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എച്ച് ടി എം എൽ ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ഓരോരോ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പൊസിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് സോ അതിനെന്താ വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു കൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് നെയിം കൂഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് പൊസിഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ആക്കാം എന്നിട്ട് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഓക്കെ സോ പൊസിഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ട് ആണ് എല്ലാ എലമെൻറ്റും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് പൊസിഷനിങ് ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് പേജിൽ എലമെൻസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡിഫോൾട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ട് അതായത് ഫ്ലെക്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഗ്രിഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇൻലൈൻ എലമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഈ ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും എടുക്കുന്ന പൊസിഷനാണ് സ്റ്റാറ്റിക് പൊസിഷനിങ് സോ ബേസിക് ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എലമെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ബാക്കി പറഞ്ഞ നാല് പൊസിഷനിങ്ങും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു എലമെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ പൊസിഷൻ്റെ എലമെൻറ്റ് എന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും പൊസിഷൻ്റെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് പൊസിഷൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത പൊസിഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം റിലേറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് മാറ്റിയിട്ട് റിലേറ്റീവ് ആക്കി പേജ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം റിഫ്രഷ് ചെയ്തപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒര
So, at the position property parana katimina namaka z index in the one property nogram. So, the position y to banda particular property. Okay, so adrimune namaki e code in the one label with a red background. So, in the turn, the professor red die in the turn, either in the left, muppa the pixel. Refresh the work and Malaratin Mogul curve. So, in the Japan, the sum of the code in the one another, Malaratin Mogul to one. Okay, and the other in e key. Left in so the one the item so by the item of the Malala label, the Mogul Lutu Vikarno. Okay, the Mugal Lever and Namkin Thai Kana Ponda in the Vichin, Namkin the Z index number of proper end. Other which is Namkin the A the layer of Mogul Lano Thai Thano Verenam Thirmanicum. So Z index and the default title, a element in Z index is zero. Mugal Lever in the elementary work. So Z index Anjanangil, other Nali in the one of Z index in the Mugal like category. Okay, Etum good Z index la elemental iricum, Etum Mugal the Mold on the Raka, Etum Corolla, Etum Tara Tara on the Raka. Okay, so wherever guide in the chain, Z index element would come at the position elemental Z index would come at the low. Position elemental can Z index could come patatulu and then Artham, for example, if a Malayalam the Varanja static position, he could the one relatively positioned one. Okay, static position the one position chay the dilla, with the position element, either position element on. Okay, for Malayalam in the one code in the Mughal Liki Vernangil. Coding cutting below Z index could come with theoretically. Current default title Latin Z index is zero on a page in a one or two or a higher value could change the Malalam or a code in a Mughal load to Varna. Okay, so number in the other chain Malalam in the Varna elemented theatre, Nana are labeled Malalam the Varna element other Z index would you one no good the one no good thing under the grayed out title under the Garnigam under the static position dana other one Z index would come back to the la. Static alanda, where in the Murta in the index would come back Okay, so I'm gonna other one day, but either either in a mold to number the lapse and then I code and the code and the relatively positioned. Either one of the Z index would come back Okay, so number of the generation here elemented here elemented the then the Z index. Okay, eleven zero on lap. Either I thought to wear an angle Z index minus one more than the minus one on the other in a little either other than the idea. Above or a positioned element, a dano mold to wear another, a dano ideal wear another in the manicana property and a Z index. Okay, so position element in Mikori, they have the overlap item in a reward case. So, that's why the Z index Mikori position element in the Opam awakened with property. Okay, so that's why the Z index is the same as the Z index. So, that's why the Z index is the same as the Z index. Okay, so this is the fixed position. So, this is the element, this is the label, this is the fixed diet position. So, this is the class, the inner label. So, that's the third. Position fixed to the so upon okay. Can you but so the G text will rearrange IP okay? So no, no come so what I inspected the in a position fixed to matic in a then the either rearrange on the okay. Then rearrange the avenue in the other than the channel either either occupy either in a space of the boy and that in a mode and other than the canoe that either he textual in a from only loading and a boy going to get a for example, like he amet here to text across meaningful I told no come. This is the same as 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 the I am a normal flow. I am a mogul position. I am a mogul position. So, in the browser, the window is position. So, we have to do the relative of the this is the top, this window is the top. If you the bottom, you can the window is the bottom. If you the right, right the bottom right level okay so this window ne abeshite idu evada vannu kadakkum endralladana idinde ee position okay so namukku idu top and top left kodukam kanda ini idu width 100% eduthu kenya idu mold ingane full aayittu parannu vannu kodukum kanda okay ini namukku ivada idile vela scroll um kodukkanengil for example namukku ivada korchum text ile to thaayathu add okay 
സോ അവിടെ സ്ക്രോൾ വന്നു കണ്ടത് സ്ക്രോൾ ചെയ്താലും ഈ ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും ഈ വിൻഡോയിൽ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മെനു ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് വളരെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഫിക്സ്ഡ് ഓക്കെ ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതും ഫിക്സ്ഡ് ചെയ്താലോ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലേ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഐറ്റം ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഐറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് പൊസിഷൻ ഫിക്സ്ഡ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ടോപ്പ് സീറോ ലെഫ്റ്റ് സീറോ കൊടുക്കാം അത് പക്ഷേ ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു കണ്ട് ഇതിന് മാർജിൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പേസ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഇത് ഇതിന് മുകളിൽ വന്നു ഓക്കെ ഈ മെനുവിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെഡ് ഇൻഡെക്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബ്ലൂ മെനുവിൽ ഈ ഒരു ബ്ലൂ മെനുവിൻ്റെ സെഡ് ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ മതി ഈ ബ്ലൂ മെനുവിൻ്റെ അർത്ഥം മെനുവിൻ്റെ സെഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ലെവലാണ് ഇന്നർ ലെവലിൻ്റെ സെഡ് ഇൻഡെക്സ് ഒരു വണ്ണ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സൊ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇത് അതിന് മുകളിൽ വന്ന് നടക്കും സൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പൊസിഷൻ എലമെൻ്റ് ഏതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏത് വരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സെഡ് ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ സോ അതാണ് ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് അബ്സൊല്യൂട്ട് പൊസിഷനിങ് എന്താ നോക്കാം ഓക്കെ സോ അബ്സൊല്യൂട്ട് പൊസിഷനിങ്ങും ഈ ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് സോ ഫിക്സ് പൊസിഷനിങ് എന്താണ് നമ്മുടെ വ്യൂ പോർട്ടിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പൊസിഷൻ ചെയ്യുക നേരെ കുറച്ച് അബ്സൊല്യൂട്ട് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരൻറ്റ് എലമെൻറ്റിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് പൊസിഷൻ ചെയ്യുക സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ലേബിൾ തന്നെ സോ ഈ ലേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നർ ലേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡോട്ട് ഇന്നർ ലേബിളിൽ പൊസിഷൻ അബ്സൊല്യൂട്ട് കൊടുക്കാം പൊസിഷൻ അബ്സൊല്യൂട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് ആ ഫ്ലോയിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് ചാടും എന്നിട്ടാണ് ഇത് പൊസിഷൻ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് കൊടുത്ത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പോകും കാരണം ആ എലമെൻ്റ് അതിന് പുറത്ത് വന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഏതുമായിട്ട് അത് പൊസിഷൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരൻറ്റ് എലമെൻറ്റുമായിട്ടായിരിക്കും പൊസിഷൻ ചെയ്യുക സോ ഇതിന് ഏത് പാരൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പൊസിഷൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു കേസിന് അതിൻ്റെ പാരൻറ്റ് എല്ലാം എല്ലാം സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ഏത് എലമെൻ്റ് ആണോ സ്റ്റാറ്റിക് അല്ലാതെ പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് പൊസിഷൻ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പാരൻറ്റ് അതായത് ബോഡി നമ്മൾ ഈ ബോഡീനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാം പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ ബോഡി മൊത്തം റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയണ ഈ ഒരു ലേബല് അബ്സൊല്യൂട്ട് പൊസിഷൻ ആക്കി എന്നിട്ട് ടോപ്പ് സീറോ ലെഫ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ടോപ്പും ലെഫ്റ്റും പൊസിഷൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് ഫിക്സഡ് പൊസിഷനെ പോലെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാരണം ഫിക്സ് ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ ഈ വ്യൂ പോർട്ടിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രൗസറിൻ്റെ എഡ്ജ് അനുസരിച്ചാണ് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രൗസറിൻ്റെ വ്യൂ പോർട്ട് ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഈ ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ബോഡിയുടെ ടാ എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ മുകളിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇതും കണ്ടു മുകളിലോട്ട് പോകും ഇതിൻ്റെ പാരൻറ്റ് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെയാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുക ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം സീറോ കൊടുത്താലോ ടോപ്പിന് പകരം ബോട്ടം സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഏറ്റവും താഴെ ഏറ്റവും താഴത്ത് പോയിട്ട് ഇത് പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സീറോ ടോപ്പ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് റൈറ്റിലോട്ട് അത് പൊസിഷൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ കൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും റൈറ്റിൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോപ്പ് ഒരു നൂറ് പിക്സൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിൻ്റെ അവിടുന്ന് നൂറ് പിക്സൽ മാറിയിട്ടായിരിക്കും പൊസിഷൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് നമുക്ക് അതിനെ കൊടുക്കാം പിക്സൽ കൊടുക്കണം എന്നില്ലേ ഏത് യൂണിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്
റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് റിലേറ്റീവ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് പൊസിഷൻ സോ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ ആക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്ന പൊസിഷനാണ് സ്റ്റിക്കി സ്റ്റിക്കി കാണിക്കണ കാട്ടി മുന്നേ സോ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിൽ നമുക്കൊരു സ്ക്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ ഇന്നർ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നർ എലമെൻറ്റ് കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു സ്ക്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം സോ ഇതാണ് ഇന്നർ എലമെൻറ്റ് സോ അതിനകത്ത് ഈ ഐറ്റം ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണടാ ഓക്കെ ഈ ഇന്നർ എലമെൻറ്റ് കുറച്ച് വലുതായി എന്നിട്ട് ഇന്നർ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് സ്ക്രോൾ കൊടുക്കാം അത് ഈ ഇന്നർ എലമെൻറ്റ് നമുക്കൊരു ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാം സോ ഡോട്ട് ഇന്നർ ഒരു ഹൈറ്റ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് പിക്സൽ കൊടുക്കാം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കൊടുക്കാം സോ നമുക്കതിന് ഓവർഫ്ലോ ഓട്ടോ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു സ്ക്രോൾ വന്നു ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് സ്ക്രോൾ വന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സി എസ് എസ് പൊസിഷൻ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിന് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ സി എസ് എസ് പൊസിഷൻ ലേബൾ എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ കടന്നോട്ടെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പറയണ ഇന്നർ ലേബൽ അതായത് സി എസ് എസ് പൊസിഷൻ എന്ന ലേബൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്താ പറ്റുക നോക്കാം ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നർ ലേബൽ ഡോട്ട് ഇന്നർ ലേബൽ പൊസിഷൻ സ്റ്റിക്ക് ഓക്കെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സാധാരണ നോർമൽ ഫ്ലോ അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് പൊസിഷനിങ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സ്റ്റിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പ് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇത് ഏതെങ്കിലും കൂടിയും കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പ് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ടോപ്പ് സീറോ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം എന്ന് റിഫ്രഷ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സ്റ്റിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പോഴൊക്കെ നോർമൽ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഈ സ്ക്രോളിന് ടോപ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടത് അവിടെ നിന്നു കണ്ട ആ ആ അത് അത് അവിടെ നിന്നു ഓക്കെ സോ ഒരു സ്ക്രോൾ എലമെൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലോ താഴത്തോ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ആവണമെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സ്റ്റിക്ക് സാധാരണ രീതിയിലൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് പൊസിഷനാണ് ഇതിന് മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രോൾ കണ്ടെയ്നറുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്ക്രോൾ കണ്ടെയ്നർ ഒരു പാഡിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ആ സ്ക്രോൾ കണ്ടെയ്നർ പറയുന്നത് പാഡിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പാഡിങ് പത്ത് പിക്സൽ ഇല്ലേ അതില്ലെങ്കിൽ അത് മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യും കണ്ട സോ ഇതിൽ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിനെ എവിടെ പൊസിഷൻ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഇത് സ്റ്റിക്ക് ആവുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത് ടോപ്പ് കണ്ടോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് സ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഒരു പത്ത് പിക്സൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഒരു പത്ത് പിക്സൽ ഗ്യാപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ആവും ഓക്കെ ബോട്ടം സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എലമെൻറ്റ് ഇത് ടോപ്പിൽ എത്തുമ്പോഴല്ല ഈ എലമെൻറ്റ് ബോട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലേ ഔട്ടിൽ ഇത് ഒരിക്കലും താഴത്തത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇത് തീർന്നു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ലേബിൾ ഒരു മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടം സീറോ ആകുമ്പോൾ കണ്ടത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോളിന് മാത്രമല്ല ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോളിനും ഇതേപോലെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്കി പൊസിഷൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണത് ഇതിൻ്റെ പാരൻ്റ് സ്ക്രോൾ കണ്ടെയ്നറുമായിട്ടാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പാരൻ്റ് സ്ക്രോൾ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയണത് ഓവർഫ്ലോ ഓട്ട് ഈ ഇന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറാണല്ലോ ഈ ഇന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുമായിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ പാരൻറ്റിന് സ്ക്രോൾ ഇല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സി എസ് എസ് പൊസിഷൻ ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിന് അകത്ത് കൊണ്ടിടാം ഇതെടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടിടാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബോട്ടം സുറിന് പകരം ടോപ്പ് സുറിന് കൊടുക്കാം ടോപ്പിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്താണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാരൻറ്റ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഐറ്റം എന്ന്